கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோர்ட்டில் பெயிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பெயில் செக்ஷன் நானூற்றி முப்பத்தாறுலேருந்து பெயிலை பற்றி இருக்குது பெயிலுங்கிறது ரெண்டு விதமாக இருக்கும் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோர்டில் ரெண்டு விதமான குற்றங்களை சொல்லுவாங்க ஒன்று பெயிலபிள் அஃபன்ஸ் நான் பெயிலபிள் அஃபன்ஸ் பெயிலபிள் அஃபன்ஸ்னு சொன்னால் அவரை பிடிச்சி கொண்டு வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்கள அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் பிடிச்சி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்கன்னா அங்கேயே அவர் பெயிலை கொடுத்து நீங்கள் பெயிலில் போங்க அப்படின்னா அவர்கிட்ட வாங்க வேண்டிய செக்யூரிட்டியை வாங்கிட்டு விட்ருவார் பாண்ட் எழுதி வாங்கிட்டு விட்ருவார் இதுதான் பெயிலபிள் அஃபன்ஸ் நான் அதாவது இவருக்கு ஒரு உரிமையே கொடுக்காங்க நீ பெயிலில் போங்க அப்படின்னு நான் பெயிலபிள் அஃபன்ஸுன்னா அது கோர்ட்டுக்கு டிஸ்கிரிஷன் கொடுக்காங்க கோர்ட்டு வேணும்னா இவங்கள வெளியே விடலாம் இல்லாமல் விட முடியாது இனி செக்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் நானூற்றி முப்பத்தாறில் வென் ஏ பர்சன் அதர் தேன் ஏ பர்சன் அக்யூஸ் ஆஃப் நான் பெயிலபிள் அஃபன்ஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு பெயிலபிள் அஃபன்ஸில் ஒரு ஆள் வந்தார்னா எங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சரண்டர் ஆகுதார் அல்லது பிடிச்சி கொண்டு வராங்க அல்லது அவரே கோர்ட்டுக்கு முன்னால் ஆஜராகுத அப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவர் பாண்டு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கார் ஷூரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காருன்னு சொன்னால் கஸ்டடியில் இருக்கும்போதோ அல்லது கேஸு நடக்கும்போதோ இப்போ விசாரணை தொடங்கின பிறகு கூட அவர் கொடுத்து என்ன செய்யலாம் என்ன ஐயா வெளியே விட்டுருங்க எனக்கு பாண்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு விடலாம் அப்போ இமீடியட்டாகவோ அல்லது கேஸ் நடக்கும்போதோ அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்னு சொல்லுவாங்க பிஃபோர் த கோர்ட் த கொடுத்ததுன்னா சச் பர்சன் ஷேல் பி ரிலீஸ்ட் ஆன் பெயில் அவரை கட்டாயம் விட்டுறணும் அதுதான் நான் பெயிலபிள் அஃபன்ஸுக்கு உள்ளது அவர் ஒரு இன்டிஜென்ட் பர்சன் அதாவது வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாத ஒரு ஆள் ஷூரிட்டிக்கு ஆளை கொண்டு வர முடியாத ஒரு ஆளுன்னு சொன்னால் கோர்ட்டு விடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுமே வாங்காமல் சொந்த ஜாமீனில் அவரே ஒரு பாண்டு எழுதிட்டு நீங்கள் சொல்லுதோம கண்டிஷனுக்கெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிடுது அப்படின்ட்டு போகலாம் அப்போ யார் கஷ்டப்படுவோம்னு சொல்லுவதுக்கும் அங்கேயே ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஆளால் ஒரு ஆறு நாளைக்கு ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஷூரிட்டியை கண்டுபிடிச்சி உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து பாண்டோ ஷூரிட்டியை காட்ட முடியலையா அப்போ அவரை நீங்கள் இன்டிஜென்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெளியே விடுங்க அப்படிங்கிறத செக்ஷன் ஒ நானூற்றி முப்பத்தாறில் சப்செக்ஷன் ஒன்றில் சொல்லுவாங்க செப்ஷன் டூவில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஆள் அவனோட பெயில் கண்டிஷனை கம்ப்ளை பண்ணலை அதுபடி நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு பெயில் இல்லை நீங்கள் அப்போது நான் நான் பெயிலபிள் இல்லை இது பெயிலபிள் தானே நான் வெளியே போவேன்னு சொல்ல முடியாது பெயில் கண்டிஷனை நீ கம்ப்ளை செய்யலை அதுபடி நீ நடக்கலை அதனால் உனக்கு பெயில் கிடையாதுன்னு சொல்லு கோர்ட்டுக்கு உரிமை இருக்குதுன்னு சப்செக்ஷன் ரெண்டில் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு பெயில் கொடுக்கும்போது நீ இந்த ஊரில் சென்னையில் குற்றம் பண்ணியிருக்க நீ இங்கே இருந்தேன்னா இங்கே உள்ள சாட்சியெல்லாம் கலைச்சிருவா விசாரணை நடக்காது உனக்கு பெயில் கொடுக்கணும்னா நீ திருச்சி ஊரில் தங்கியிருக்கணும் டெய்லி இந்த ஸ்டேஷனில் போய் கையெழுத்து போடணும்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஸ்டேஷனில் கையெழுத்து போடலை ஒரு மாதம் கழித்து அடுத்த வாய்தாவுக்கு வரும்போது என்ன செய்வாங்க திருச்சி கோர்ட்டில் நீ கையெழுத்து போடலை அதனால் உனக்கு பெயில் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவோம் இதான் நானூற்றி முப்பத்தாறு நானூற்றி முப்பத்தாறு ஏழில் ஒரு அண்டர் டயல் ஒரு விசாரணை கைதே எவ்வளோ நாளைக்கு தான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஜெயிலுக்குள்ளே வைப்பீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த டெத்தோ ஆயுள் தண்டனையோ உள்ளா இல்லாத அஃபன்ஸாக இருந்தால் அந்த தண்டனைக்கு பாதி காலம் வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் திருட்டு பொருளை வாங்கினாருன்னு ஒரு குற்றம் அதுக்கு எவ்வளவு தண்டனை மேக்ஸிமமோ அதில் பாதி வரைக்கும் அவர் விசாரணை கைதியாக உள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் வேணுமான அதையும் தாண்டி வைக்கலாம் ஆஃப்டர் ஹியரிங் தி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அண்ட் ஃபார் த ரீசன்ஸ் லாங்கர் தேன் ஆஃப் இப்போ அவருக்கு ஒரு வருஷம்தான் அந்த தண்ட அவர் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டாலே அவருக்கு ஒரு வருஷம்தான் தண்டனை விசாரணை கைதியாக மேக்ஸிமம் ஆறு மாதம் வைக்கலாம் இல்லை அதுக்கும் மேலேயும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் என்னன்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் அதையும் தாண்டி வச்சுக்கிடலாங்க தான் சொல்லியிருக்கான் ஆனால் அப்போவும் ஒரு கண்டிஷன் அதையும் தாண்டி வைக்கணும்னு சொன்னால் நீ அஞ்சு வருஷம் வச்சுருக்கக்கூடாது அவர் குற்றம் நிர்வகிக்கப்பட்டாலே ஒரு வருஷம் தான் கிடைக்கும் அப்போது மேக்ஸிமம் அந்த குற்றத்துக்கு எவ்வளவோ அதுக்கு மேலே வச்சுருக்க முடியாது அப்போ ஜென்ரல் ரூல் பாதி வேணுமானால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கும் ஆனால் முழு தண்டனை காலத்தையும் அவன் விசாரணை கைதியாகவே கழிச்சிடக்கூடாது 
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு வருஷம் விசாரணை கைதியாக மேக்ஸிமம் ஆறு மாதம் வேணுமான எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் ஒரு வருஷத்தை தாண்டக்கூடாது இப்போ எப்போ இந்த ஒரு வருஷம்னா அவரோட குற்றத்துக்கு இருந்தால் இதை இது அஞ்சு வருஷம்னா ரெண்டரை வருஷம் அந்த மாதிரி When bail may be taken in case of non-bailable offence. நானூற்றி முப்பத்தி ஏழில் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸுக்கு எப்படி நீங்கள் பெயில் எடுப்பீங்க ஒரு ஆள் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் ஒருத்தர் வந்தார் அது செஷன்ஸ் கோர்ட்டு இல்லை ஹைகோர்ட்டு இல்லாத ஒரு கோர்ட்டில் வந்து அந்த கேஸ் நடக்குன்னா அவங்க கூட உடலாம் எப்போன்னு சொன்னால் அந்த குற்றம் செய்தவர் செய்த தண்டனைக்கு தூக்கு தண்டனையோ அல்லது ஆயுள் தண்டனையோ இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் இல்லாத கேஸ்களை இவங்க எடுக்கலாம் இவர் ஏற்கனவே ஒரு தண்டனை பண்ணியிருக்காரு குற்றம் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனையில் உள்ளவர் அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அதில் குற்றவாளின்னு நிரூபிக்கப்பட்டவர் அவர் இப்போ ரெண்டாவது ஒரு குற்றம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னால் அங்கேயும் இவங்க பெயில் கொடுக்கக்கூடாது யார் செஷன்ஸும் ஹைகோர்ட்டும் இல்லாத கோர்ட்டுகள் உதாரணத்துக்கு ஆயுள் தண்டனை கைது வெளியே வந்துட்டு வேற ஒரு குற்றம் பண்ணார்னா அதுக்கு பெயில் கேட்டாங்கன்னா இந்த கோர்ட்டுகள் கொடுக்க முடியாது பெண்களாக இருந்தால் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு செக்ஷனில் சொல்லுதாங்க அதே மாதிரி பதினாறு வயசு கீழே இருந்தாலும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ஒரு ஆள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பரேடு நடத்தணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆளை நீங்கள் உள்ளே வச்சுருக்க வேண்டாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நோ பர்சன் ஷால் If the offence alleged to have been committed by him is punishable with the death or imprisonment, life or imprisonment, seven years. If you have a case, that's why you have to be a good one. 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 இதே மாதிரி கேஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இது சப்செக்ஷன் டூவில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நடத்து அதை பார்க்கும்போது அங்கே தெரியுது இவங்க கேஸு சரியாக கொண்டு வரல இந்த ஆள் செய்திருக்க மாட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா ரீசனபிள் கிரவுண்ட் ஃபார் பிலீவிங் தட் த அக்யூஸ்ட் ஹேஸ் கமிட்டட் நான் பெயிலபிள் பட் தேர் ஆர் சஃபிஷியன்ட் கிரவுண்ட் ஃபார் ஃபர்தர் என்கொயரி இவர் செய்திருக்கலாம் ஆனால் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமாக கொண்டு வந்துட்டாங்க குற்றவாளின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க விசாரணை நடக்கு கேஸு நடந்துக்கிட்டு இருக்கையில் இவர் செய்திருக்க மாட்டாரோன்னு சந்தேகம் ஜட்ஜுக்கு வந்தால் அட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தி சச் ஆஃபீஸர் ஆர் கோர்ட்டு ஆன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் பட் வித்தவுட் ஷூரிட்டி சட்டீஸ் ரெஃபரன்ஸ் அவரை வேணால் நீங்கள் பெயிலில் விடுங்க அப்படின்னு அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்கொயரி ஆர் ட்ரையல் எதில் வேணாலும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் என்கொயரி நடந்துக்கிட்டு இருக்க இல்லையோ அல்லது இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்க இல்லையோ ட்ரையல் நடக்க இல்லையோ எப்போ வேணாலுமே அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு தேர் ஆர் நாட் ரீசனபிள் கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் பிலீவிங் தட் பிடிச்சி கொண்டு வந்தாச்சு விசாரணையெல்லாம் நடக்கி சாட்சியங்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் போலீஸ்காரருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒரு ஐயோ இவன் இல்லையோ வேறு ஆளோ அப்படின்னு அப்போ என்ன செய்யலாம் ஒரு பெயில் வாங்கிட்டு அந்த ஆளை போக சொல்லு அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க கேஸு நான் பெயிலபிள் குற்றஞ்சாட்டியாச்சு கொண்டு வந்தாச்சு ஆனால் சாட்சியங்களை பார்க்கும்போது இவங்க சேகரிக்காங்க ஜெய் ஆளை பிடிச்சி உள்ளே வச்சுட்டு தானே அவன் சாட்சியங்கள் எடுக்கணும் அதானே இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்வெஸ்டிகேஷனில் கொஞ்சம் வீக்காக தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் இல்லை பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாங்கிறதுக்கு சப்செக்ஷன் டூவில் சொல்லுவாங்க சப்செக்ஷன் த்ரீயில் இம்ப்ரூஸ்மெண்ட் விச் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு செவன் இயர்ஸ் ஆர் மோர் ஏழு வருஷம் அப்படி மேலே போனால் யார் கொடுக்க என்னங்கிறத சொல்லுது சப்செக்ஷன் த்ரீ ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே போனால் அஃபென்சஸ் அஃபெக்டிங் லைஃபு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது அடிதடி கொலா குற்றம் இதெல்லாம் வாரதுன்னு சொன்னால் கோர்ட் வந்து கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு தேவையான கண்டிஷன் போடலாம் ஷேல் இம்போஸ் த கண்டிஷன்ஸ் எப்படி நீ பாண்டு கொடுக்கணும் அடுத்து இதே மாதிரி குற்றத்தை நீ நீ செய்யாமல் இருக்கணும் அடுத்த சாட்சிகள் நீ கலைக்காமல் இருக்கணும் எவிடன்ஸ் இருக்கிறத நீ அங்கே இங்கே மாற்றாமல் இருக்கணும் இது போக நியாயமாக என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் போடணுமோ அதெல்லாம் போடலாங்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு 
இதுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன் கொடுக்கணும் இவனை பெயில விடுதிங்க நான் பெயில் போல் ஃபன்ஸானால் நம்ம பெயிலில் விடுதோம் விடுதுக்கு டிஸ்கிரிஷன் கொடுத்தாச்சு கோர்ட்டுக்கு அப்போ டிஸ்கிரிஷன் என்ன செய்யணும் ஷேல் ரெக்கார்ட் இன் ரைட்டிங் த ரீசன்ஸ் ஃபார் ஸ்பெஷல் ரீசன்ஸ் எதுக்காக ஒரு நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸில் வந்தவரை நம்ம வெளியே விடுதோம் அப்படிங்கிறத கோர்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இது பார்த்தா இந்த எவிடன்ஸ் சரியில்லை அதனால் நான் விடுதான் இல்லாட்டா இவன் கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்டபுள் பர்சன் கூப்பிட்டா வருவார் நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் விடுதான் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ஸ்களை அங்கே எழுதணும் அப்படின்னு இல்லை வெளியே விட்டாச்சு வெளியே சப்செக்ஷன் என்னென்னா இஃப் இட் கன்சிடர் நெசசரி டு டூ ஸோ டேரக்ட் தட் சச் பர்சன் பி அரெஸ்டட் அண்ட் கமிட் ஹிம் டு கஸ்டடி வெளியே விட்ட பிறகு வேணுமானால் எந்த நேரமும் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து நீங்கள் உள்ளே வைங்க அப்படிங்க சொல்லுவது அங்கே ஒரு பவர் கோர்ட்டுக்கு இருக்குது பெயில் கொடுத்தாச்சா நான் வெளியே வந்துவிட்டேன் நான் உள்ளே வர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது கோர்ட்டுக்கு சொன்னால் கொடுக்கணும் அப்படிங்கல அதே மாதிரி ட்ரையபிள் பை மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்தால் அறுபது நாளைக்குள்ளே ஒரு விசாரணை நடக்கலைன்னா அவரை வெளியே விடணும் அன்லஸ் ஏதா காரணம் இருக்குது அதை காரணம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இல்லாட்டி அறுபது நாளைக்குள்ளே நீங்கள் ட்ரையலாக வேர் த கேஸ் இஸ் ட்ரையபிள் பை மேஜிஸ்ட்ரேட் not concluded within a period of 60 days from the first date for taking evidence in the case 60 days ku la case mudiyilla neenga bail la udunga anga da subsection 6 la solluvanga subsection 7 la after the conclusion of the trial before judgment ella visarana mudinju pochi na judgment kudukala ana judge ku paatha ivan cheyala maari therinjittu cheyalana da theerpu kudukka poraar nu therinja andha nerathila இல்லைப்பா நீ பெயிலில் போ அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏ பெயில் டு ரெக்கொயர் அக்யூஸ் டு அப்பியர் பிஃபோர் நெக்ஸ்ட் அப்பலட் கோர்ட்டு இவரை குற்றவாளின்னு தண்டிச்சாச்சு ஐயா அவன் என்ன சொல்லுவாங்க குற்றவாளிகள் இல்லை ஐயா நாங்கள் அடுத்த கோர்ட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னு நீ அது வரைக்கும் நீ உள்ளே இருக்கணும்னு இல்லை நீ வேணால் அடுத்த கோர்ட்டுக்கு போகணும்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துடலாம் நீ இப்போ குற்றவாளி உன்னை ஜெயிலுக்குள்ளே போடணும் ஆனால் நீ அப்பீல் போகிறான்னு சொல்லியிருக்க அதனால் நான் உனக்கு பெயில் தாரேன் நீ அடுத்த கோர்ட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் பெயில் இனி அவர் அங்கே போயிட்டு அங்கே போய் அவர் என்ன செய்யணும் அந்த கோர்ட்டில் ஹையர் கோர்ட்டு கேட்டுப்பார் அடுத்தது நானூற்றி முப்பத்தெட்டு டைரக்ஷன் ஃபார் கிராண்ட் ஆஃப் பெயில் டு பர்சன் அப்பர் ஹண்டிங் அரெஸ்ட் அரெஸ்ட் செய்திருவாங்கன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கோர்ட்டில் அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணால் எனக்கு பெயில் தர சொல்லுங்க நம்ம சாதாரணமாக சொன்னால் ஆன்டிசிபேட்டர் பெயிலுன்னு இதை சாதாரண சொல்லுவோம் அதாவது அரெஸ்ட்டை ஆன்டிசிபேட் பண்ணி நம்ம ஒரு பெயில் கேட்கும் Any person has reason to believe that he may be arrested. In the police, in the court, I know that I am arrested. But I am not going to be arrested. That is a non-bailable offense. If you are bailable offense, you can't be arrested. This is a non-bailable offense. If you are going to be arrested, you will be arrested. In a non-bailable case, you will be arrested. If you are going to be arrested, you will be arrested. If you are going to be arrested, you will be arrested. If you are going to be arrested, you will be arrested. எப்படி எனக்கு அரெஸ்ட் ஆகணும்னு நான் ஆன்டிசிபேட் பண்ணதை நான் எதிர்பார்க்க அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு பெயில் வேணும்னு கேட்கணும் இது எங்கே வைக்கணும்னா ஹைகோர்ட்டோ செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் தட் இஸ் எதுக்காகன்னா டேரக்ட் தட் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் சச் அரெஸ்ட் ஹி ஷால் பி ரிலீஸ்ட் ஆன் பெயில் என்ன போலீஸு அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அல்லது கோர்ட்டில் போய் நான் சரண்டர் ஆனால் எனக்கு பெயில் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு அவங்க பார்த்துட்டு என்ன கண்டிஷன் போடணுமோ அது கண்டிஷன் போட்டு நீ இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது அப்படியே நீ உன்னை பிடிச்சாங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் நீ அங்கே போய் இவ்வளவு ஷூரிட்டி கொடுக்கணும் அல்லது இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கலாம் இது சாதாரணமாக ஆனால் இந்த முக்கியமான பெரிய கேஸுகள் இருக்குது எனி பர்சன் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் ஹேவிங் கமிட்டட் அஃபென்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸில் இருந்து இருக்குது த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸு ஏடி அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயங்கள் அது அது பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ரேப்பு ரேப் ஆஃப் உமன் பிலோ டுவெல் இயர்ஸ் அல்லது ரேப் ஆஃப் உமன் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் அதுக்கெல்லாம் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த செக்ஷனில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொடுங்க கொடுக்கும்போது அந்த ப்ராசிக்யூஷனை கூட வச்சுக்கணும் அல்லது அந்த இன்ஃபார்மரு கூட இருக்கணும் ப்ராசிக்யூட்டர் கூட இருக்கணும் இன்ஃபார்மர் கூட இருக்கணும் அவங்க அப்ளிகேஷன் கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் 
செய்ய முடியும் கொடுக்குது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த இன்ஃபார்மெண்ட் ஆஃப் எனி பர்சன் ஆத்தரைஸ் பை ஹிம் ஆர் எனி பர்சன் ஆத்தரைஸ் பை ஹிம் அதுக்கு வச்சு அவங்கள கேட்டுட்டு தான் இப்போ மற்ற கேஸுகள் வேணுமானால் ஆன்டிசிபேட்டர் பெயில் வந்து உடனே கொடுத்துருவாங்க இந்த கேஸ் எல்லாம் என்ன செய்யணும்னா பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் கூட வச்சுருக்கணும் இன்ஃபார்மர் யாரும் அவரை கூட வச்சு இல்லை அவங்க ஏஜெண்ட்டு கேட்டுட்டு கொடுங்க அப்படின்னு அமௌண்ட் ஆஃப் பாண்ட் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஹைகோர்ட்டும் செஷன்ஸ் கோர்ட்டும் இல்லாட்டா எந்த கோர்ட்டு கொடுக்காங்களோ அவங்க பாண்ட் அமௌண்ட்டை குறைக்கணா குறைக்கலாம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு பாண்டு கொடுத்துட்டு போ ஷூரிட்டி எவ்வளோ மதிப்புள்ள ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு வான்னா அந்த ஆளுக்கு வசதி இருக்காது அப்போ அவர் செய்ய மாட்டார் வேணுமானால் அவங்க குறைக்கணா குறைக்கலாம் இது எக்ஸார்பிடண்டாக இருக்குது என்னால் முடியலன்னு ஹைகோர்ட்லேயோ செஷன்ஸ் கோர்ட்லேயோ குறிச்சிக்கலான்னு பாண்ட் ஆஃப் அக்யூஸ்ட் அண்ட் ஷூரிட்டிஸ் என்ன பாண்டுன்னு சொன்னால் எல்லா கண்டிஷன் படி நாங்கள் நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு அவன் கொடுத்துருக்காங்க அவன் கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்டேஷனில் போய் கழுத்து போடுங்க என்ன கொடுத்தீங்க இல்லை அடுத்த வாய்தாவுக்கு இத்தனை தேதிக்கு வரணும் அதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா செய்தான்னு பாண்டில் எழுதி கொடுக்காங்க அதில் டெக்லரேஷன் ஆஃப் ஷூரிட்டிஸ்னால் கோர்ட்டில் சொல்லும்போது இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு ஆளுக உனக்கு ஜாமீனாக நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவர் டெக்ளர் பண்ணணும் இது எனக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு பொறுப்பு இருக்குது சொத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஆள் உள்ள கஸ்டடியில் இருக்கார் ஜாமீனுக்குள்ளே பேப்பர்லாம் கொடுத்தாச்சுன்னா கொடுத்த உடனே எந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் கையில் இருக்காரோ இல்லை பிரிசனர் கையில் இருக்காரோ அவங்க என்ன செய்வாங்க கோர்ட் ஆர்டரை வாங்கிட்டு இந்த பெயில் வந்தாச்சுன்னா அவங்கள வெளியே விட்டுருவாங்க பவர் டு ஆர்டர் சஃபிஷியன்ட் பெயில் வென் தட் ஃபஸ்ட்டு டேக்கன் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் முதல்ல ஒரு பெயில் கொடுத்துருந்தாங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள ரெண்டு ஆளை கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ ஆளை பார்த்து அது சரியில்லை இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டணும்னு நினச்சாங்கன்னா வேணுமானால் கோர்ட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒருத்தருள்ள ரெண்டு பேரை கூட்டிகிட்டு வா அந்த மாதிரி பின்னால் அதை ஒரு மாற்றம் செய்ததுக்கு ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்க நானூற்றி நாற்பத்தி மூணில் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலில் டிஸ்சார்ஜ் ஒரு வேணுமானால் ஷூரிட்டி போயிட்டு ஐயா என்ன டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஆளை நம்பி நான் ஜாமீன் போட்டேன் இது சரியில்லை எனக்கு வேண்டாம் நான் வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுகிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்த உடனே என்ன செய்வார் உனக்கு ஜாமீனுக்கு நின்று ஒரு போகிறான்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவனை பெயில் இருக்கவனை அரெஸ்ட் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அவர்கிட்ட சொல்லுவார் இப்படி இவர் வெளியே போகிறாரு நீ வேறு ஆளை கூட்டிகிட்டு வா அல்லது ஜெயிலுக்கு போடணும் இவர் என்ன செய்யணும் அந்த ஏற்கனவே ஜாமீன் கொடுத்து அவர் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுவார் அவர் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு ஆளோட ஜாமீனை வாங்கிட்டு இவர் ஜாமீனில் வெளியே போகலாம் அவர் ஷூரிட்டியில் இவர் வெளியே போகலாம் அல்லது அவர் கொடுக்க முடியலையா ஜெயிலுக்கு போகணும் நானூற்றி நாற்பத்தாறில் ப்ரொசீஜர் வென் பாண்ட் ஹாஸ் பீன் ஃபர்பீட்டட் இப்போ பாண்டு கொடுத்துருக்கான் அவன் ஒழுங்காக நீங்கள் கூப்பிட்ட நேரத்துக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வருவான்னு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அவர் வரல அப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபா பாண்டு பர்ஃபீட் ஆகிட்டு இவர் அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படியே கொடுக்கலையா ப்ராப்பர்ட்டிலிருந்து எடுக்கணும் அல்லது அசட்டிலேருந்து எடுக்கணும் இது அவருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்காங்க உனக்கு ஏன் நான் பெனால்ட்டி கொடுக்கக்கூடாது நீ கொடுத்தது படி தானே நாங்கள் வெளியே விட்ருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டு அவரையும் கேட்டுட்டு ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அப்படியே அதே கெட்டலையா அந்த ஷூரிட்டி அவரை பிடிச்சி உள்ளே வைக்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் பீரியடு ஆறு மாதம் வரைக்கும்தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பாண்டில் கொடுத்த ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்போ பாண்டு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அவனை கூப்பிட்டு ஐயா உனக்கு பாண்டு கொடுத்தவர் இறந்துட்டார் நீ வேறு ஒரு ஆளை கொண்டு வா அப்படின்னு பிடிச்சிட்டு வேறு ஆளை வாங்கிக்கிடுவாங்க கேன்சலேஷன் ஆஃப் பாண்ட் அண்ட் வெயில் பாண்டு இன்சால்வன்சி டெத்து இன்சால்வன்சி டெத்து வந்தாலும் அதுக்கு பதிலாக வேறு பாண்டு வாங்கிக்கிடுதாங்க பாண்டு மைனர்ட்டிலேருந்து பாண்டு வாங்கணுன்னா என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மைனரோட கார்டியன்ட்டருந்து வாங்குவாங்க நானூற்றி நாற்பத்தொம்பதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்பீல் எல்லாம் என்ன செய்யணும்னா இதெல்லாம் அப்பீலபிள் ஆர்டர் நானூற்றி நாற்பத்தாறு படி உள்ளது அப்பீலபிள் ஆர்டர் நானூற்றி நாற்பத்தாறு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெபாசிட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரேக்னசன்ஸ் நானூற்றி நாற்பத்தாறு ப்ரொசீஜர் வென் பாண்ட் ஹாஸ் பீன் ஃபர்பீட்டட் ஒரு பாண்டை ஃபர்பீட் பண்ணது அதோடய ப்ரொசீஜர்களை வேணுமானால் நீங்கள் அடுத்த கோர்ட்டில் இவங்க எங்கள் என் பாண்டை பர்ஃபீட் பண்ணிட்டார் நாங்கள் கண்டிஷன்லாம் கம்ப்ளை பண்ணோம் அதுபடி தான் நடந்துக்கிட்ட